我们来看这个多轴的 x、y 的这个绘图的问题。比如说，我们做一个应力应变的一个绘图，那我们可以先找一下它这个应力应变的问题。比如说，我们看的就是这个第一个单元的这个一幺二二幺的这个应力跟应变，我们首先可以直接 plot 出来它的这个应变的情况。那这个是 e 一一的这个应变，然后我们可以加上它的这个应力。那这样的话呢，就是两条线。大家可以看到，那这个的话呢，就可以对于你这个来做修改了。包括你的这个 x 轴、y 轴啊等等，它的这个两这这边 x 轴是时间，然后 y 轴的话，它加了两条线，一条是应力，一条是应变。那这个的话，你都可以自己来来，对于这个轴，就可以自己去做设置。包括像像这边。然后你的这个上面的这个，你也可以改成 string 和 stress 的这样的一个情况。然后其他的这个的话呢，大家都可以根据自己的这个需要去做设置。我这个的话，它这个有点大。我们可以把它的这个改小一点，或者我设置到某一个地方来，拉到某个地方去，然后这个这样的一些线的颜色呢，也都可以给大家变一下。包括它这个 f a i r 的这个，你可以显示有不同的颜色，可以显示的稍微低一些，这样子显示出来。包括像这个轴上呢，大家也可以双击去给它来进行操作。那这是我们就是这个多轴的这个问题。那我们这两条线的话呢，大家也可以把它做一下 operate， 就做操作，把它叠加到一起来。比如说，首先的话呢，我们需要先把 history 的你的这个数据，这是 S 1然后我们这个要。save 一下，然后我们要把你的这个 e 一一的这个也 save 过来，这个是 string 的，再往下拉一下，这个的话我们可以 rename 一下，这个是。stress 的应力和应变的，这是应力，大家可以看到这个是应变。我们这两个的话呢，大家也可以把它叠加到一个里面去。那这个就是叠加到一起去。大家也可以再做其他的操作，比如说在这两个上面去做操作，把它两个合到一张图里面。那大家就可以 create 一个新的，就在你的这个 x y 的这个 data 上面呢，去 operate continue。那我们就进入了这个对话框。那我们要选择的呢是把这两个图叠加到一起来。那我们就要选择你的这个 x y 轴的这两个量，选择这两个叠加过来。那前面是 x 轴，后面是 y。然后你可以直接 plot 出来，那下面就是应变，上面是应力，那大家也可以把它换过来。
我们换的话呢，我们可以直接先阴历，再阴变，然后 plot 出来。那下面就是阴历，上面就是阴变。那我们可以 save 出来，就是这样的一个名字，点一下 OK。那我们这个就表示出来了。这个就是我们阴历阴变的一个图。像这个的话呢，当然你就可以在这里面去做一下调整，像这个 title， 可以自己设一下，包括像这这些这个轴啊之类的，像这种大家都可以自己去做一些调整，双击做调整就可以了。我们把这个颜色改掉。那大家可以看到，我们现在的话，这个呢就是已经完完整的一个 x y 的一个绘图，就是我们阴历跟阴变的一个情况。那其他的话呢，大家都可以根据这个类似的方式去把它做好就可以了。那到现在的话呢，我们这个后处理这块的话就已经完成了。